cảnh sát ung thư. Cháu chào chú cảnh sát. Ồ, chào cậu bé. <cười> Vậy là cháu biết đồn cảnh sát ở đây rồi. Từ nay trên đường đi học về, ngày nào cháu cũng sẽ qua đây. Cháu gặp vấn đề gì sao? Chú sẽ giúp cháu. <cười> Dạ không ạ à. Chỉ là cháu rất thích các chú cảnh sát Sau này lớn lên Cháu cũng sẽ làm cảnh sát như chú thôi <cười> Ồ Ước mơ của cháu là làm cảnh sát sao Vậy chú sẽ đợi cháu lớn lên nhé <cười> Vâng ạ à. Chào chú cảnh sát à, Chú là bố của Adlen phải không? Cháu đang thắc mắc Sau mấy ngày nay không thấy cậu bé đi học về ghé ngang qua đây Thằng bé Khó có thể ghé qua đây nữa chú cảnh sát à, à Sao? Sao lại khó ạ? À? Có chuyện gì xảy ra với cậu bé sao? Thằng bé đang nằm viện Nó Bị ung thư máu Mấy hôm nay Nó vẫn nhắc đến chú suốt nó bảo hãy đưa nó qua để nó chào chú Nhưng nó bệnh như vậy Tôi không cách nào theo ý nó Chú cảnh sát à Tôi có việc này muốn nhờ chú Vâng Cháu hiểu ý chú muốn nói ạ à? Cháu sẽ qua bệnh viện thăm bé sớm Chú hãy nói với bé giúp cháu rằng Hết giờ trực chiều nay cháu sẽ qua thăm bé Ôi Thật sự Cảm ơn cậu Chú ấy có nói với bà Chiều nay sẽ qua thăm con phải không ba Đúng rồi con trai Chú ấy đã nói Nhất định chú ấy sẽ đến thôi ba ạ Chào Edlen <cười> Cháu chào chú Harafi <cười> Chú nhớ cháu quá Chú nghe bà cháu nói Cháu bị ốm nên chú qua đây thăm nè Cháu phải nhanh khỏi ốm Để còn qua đồn chào chú đấy nhé Cháu cũng muốn vậy nhưng cháu sẽ không khỏi ốm được chú à Ai bảo với cháu vậy Cháu nhất định khỏi mà Mấy hôm nay cháu đều mơ thấy mẹ Mẹ cháu bảo không lâu nữa mẹ sẽ đón cháu lên thiên đường cùng mẹ Và cháu đã đồng ý rồi Nhưng cháu vẫn thích nghề cảnh sát lắm Lên thiên đường không có cảnh sát phải không chú Adlen Edlen, còn xem ai đến nè Xin chào Edlen Cháu, cháu chào các chú cảnh sát <cười> Tôi xin tuyên bố Bổ nhiệm Mohammad Edlen Làm cảnh sát bảo vệ thành phố <cười> Ba ơi, là tên của con Con được làm cảnh sát rồi Là con ba à <cười> Mời cậu bé Edlen nhận cảnh phục Để chuẩn bị đi tuần tra trong thành phố Tấn lạnh Hôm đó Ước mơ của Edlen đã được hoàn thành Trong tình thương của những người cảnh sát thành phố Cậu bé được trao cơ hội Giám sát một đoàn diễu binh Tới thăm một đồn cảnh sát Và đi tuần tra bằng xe cảnh sát Dù chỉ là một ngày Nhưng đó là ngày tuyệt vời nhất Của cậu bé mang trong mình căn bệnh ung thư Đó là một câu chuyện có thật Về cậu bé Mohamed Uzay Edlen Malaysia Tham vẫn hoàng thâm Dạo này buôn bán é ẩm quá Ông chủ Chào quý khách Quý khách muốn mua gì Tôi muốn bán trang sức Thôi ông mang đi đi Đang é ẩm thế này tôi không mua đâu Ấy ông đừng từ chối vội Xem hàng của tôi đã Chà đẹp quá đây là những thứ quý giá nhất mà trước khi qua đời ông nội tôi để lại Giá của nó ít nhất phải 5.000 lượng Cái gì? 
năm ngàn lượng Thôi, ông mang đến tiệm khác mà bán Tôi đi mấy cửa tiệm rồi Chỉ thấy tiệm của ông là đáng tin nhất Hay là thế này, tôi cứ để chúng lại đây Nhờ ông bán hộ Nếu bán được thì tôi sẽ cho ông hai ngàn lượng Còn không bán được thì ông cho tôi xin lại Hai ngàn lượng Dù sao thì mình cũng chẳng mất gì Khi không lại kiếm được hai ngàn lượng Tội gì chứ Được, tôi đồng ý Vậy ông cứ để chúng lại đây Cảm ơn ông Nhân phiền ông làm giúp tôi dân tự biên nhận Được Cảm ơn ông Đúng là ông trời thương mình Trong lúc khó khăn lại có mối làm ăn hời thế chứ Hai tuần rồi mà chưa có ai mua Nghe đến số tiền lớn vậy Họ đã chạy mất dép rồi Ai da Coi bộ cũng chẳng dễ ăn đâu Chào ông Nghe nói tiệm của ông toàn đồ quý hiếm Tôi có thể xem chúng được không Vâng đúng rồi Đồ quý hiếm đây ạ à? Đúng là quý hiếm Tôi muốn mua chúng Ông bán bao nhiêu Ông muốn mua chúng thật sao Phải Ông bán bao nhiêu Nên nói giá bao nhiêu bây giờ Trong ông ta có dễ giàu có Chắc là nhiều tiền lắm đây Thế này nhé Tôi trả 8.000 lượng Ông xem có được không Hả 8 Tám ngàn lượng Có, có, tôi bán Trúng mánh rồi Mình có thể kiếm năm ngàn rồi Tôi đang có việc phải đi xa Nên không tiện mang theo đồ quý báo Đây là một ngàn lượng tôi đặt cọc trước Ông không được bán cho ai đâu nhé Nửa tháng sau tôi sẽ trở về trả tiền và lấy hàng Ờ, nếu sau nửa tháng mà ông không quay trở lại thì sao Thì một ngàn lượng đó sẽ thuộc về ông Nhưng nếu tôi quay lại mà không còn hàng thì ông phải bồi thường gấp đôi đấy Được, được, hẹn ông nửa tháng nữa Mười ngày sau Đã gần hết thời hạn rồi Sao vị thương gia đó vẫn chưa đến lấy hàng nhỉ Cơ mà như thế lại càng hay Mình đã cầm một ngàn lượng rồi còn gì Ông chủ Ông đã bán được giúp tôi chưa Vẫn chưa Nhưng có người đặt mua rồi Mấy ngày nữa sẽ đến lấy hàng Ông yên tâm Những mấy ngày nữa ư ừ. Nhưng tôi đang cần tiền gấp Ở quê báo tin cha tôi lâm bệnh nặng Tôi phải về lo chữa trị cho ông Ông cho tôi xin lại số châu báo đó Tôi mang đi nơi khác bán vậy Không được tôi đã hẹn với người ta rồi Nhưng chúng là đồ của tôi Tôi chỉ gửi nhờ ông thôi mà Ông bán được đã đành Giờ chúng vẫn còn ở đây Thì phải để tôi mang đi chứ Tôi đang cần tiền Hay ông cố gắng chờ thêm vài ngày nữa Ông có điên không Cha tôi đang rất nguy kịch Chờ là chờ thế nào Ấy ấy Ông đừng có nóng Để tôi từ từ nghĩ cách đã Làm thế nào bây giờ Giữ lại cũng không được Mà để ông ta mang đi Cũng chẳng xong Hay là Thế này nhé Tôi sẽ ứng cho ông 3.000 lượng Để giữ lại hộp đồ đó Ông nghe có được không Thế cũng được Dù sao mấy ngày nữa Là mình lãi 5.000 lượng rồi Trả trước cho ông ta cũng có sao đâu Sao? Lấy được tiền chưa? Đây, 3.000 lượng Đúng là thằng ngốc Hắn ta không ngốc đâu Chỉ có điều lòng tham đã làm mờ mắt hắn Đúng là đáng đời kẻ tham lam <cười> Tiền dư Đây đây của cháu đi Cảm ơn cháu nhé Chị đợi tôi một chút nhé Cháu mua mấy chiếc nào Dạ một chiếc ạ à. Bà Tám ơi bán nhanh lên chúng tôi muộn mất à, Được rồi được rồi Tại hôm nay bỗng nhiên mọi người mua bánh giò đông quá mà Các cô các cháu thông cảm nha Ôi mình được trả tiền thừa Ôi số mình thật là hên quá đi Mình đưa có 20 nghìn Mà bà Tám lại tưởng mình đưa 100 nghìn <cười> Ôi chà, bữa nay Dũng đại gia ghê Tớ bảo này, chiều tan học tớ với cậu đi mua súng nước đi Loại to nhất ấy, tớ sẽ mua cho cậu một chiếc Rồi tớ với cậu sẽ đánh bại thằng Hùng với thằng Quân luôn Ừ, chúng nó có súng nước to hơn Nên tớ với cậu toàn thua, thật là mất mặt quá đi Lần nào các cậu cũng thua hết, thật là chán quá đi Bọn tớ cũng muốn thua mà không được <cười> Cậu mua cho tớ một chiếc súng nước thật hả? Ừ Tớ với cậu cùng một đội mà Thế cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy 
bây giờ không phải đóng tiền học cũng không phải mua sách làm sao mà tự dưng bố mẹ cậu cho cậu nhiều tiền thế cậu cứ bình tĩnh nghe tới giải thích đã sáng nay tới mua bánh giò chỗ bà tám bà tám nhầm nên trả dư tiền cho tớ hả làm sao mà cậu phải hốt hoảng mà cậu phải nhớ giữ bí mật đấy tớ sẽ mua xuống nước cho cả cậu nữa cơ mà trời ơi bà tám trả nhầm cho cậu nhiều tiền như thế chắc ngày hôm nay bà chẳng lãi được là bao cậu đem trả lại cho bà tám đi sao tớ phải trả cậu cứ lo xa hôm nay đông người mua bánh giò lắm với lại bà già rồi nên sẽ không nhớ là đã trả nhầm cho tớ đâu ý tớ không phải như thế tớ không lo bà tám có nhớ trả tiền nhầm cho cậu hay không mà tớ thương bà tám cậu cũng biết là buổi sáng bà tám bán bánh giò ở cổng trường mình nhưng chắc cậu chưa biết hôm nào bà cũng đạp xe đi bán bánh khắp ngõ ngách tới tận khuya mới về tối nào lúc tớ chuẩn bị đi ngủ cũng nghe thấy tiếng rau của bà tám mẹ tớ còn bảo chồng bà tám đang bị bệnh con cái thì không có nên bà phải một mình vất vả kiếm sống ai bánh giò đi ai bánh giò nào cậu không thương bà tám lại còn lấy tiền của bà ấy nữa ừ thì tớ tớ không biết nên mới vậy sáng mai tớ đem trả bà tám tiền là được chứ gì cậu tức giận làm cái gì giờ mà thú nhận thì xấu hổ quá hay là mình cứ âm thầm đưa trả lại cho bà ấy thôi này cậu cậu có mua bánh không thì đi nhanh lên người ta còn mua nữa chứ ừ, ừ, dạ dạ ừ, ừ, bà cho cháu một chiếc bánh giò ạ à? đây bánh của cháu đây ờ này cháu ơi cháu trả dư tiền cho bà rồi nè nè cháu ơi cháu ơi <cười> tới trả tiền bà tám rồi thấy bà tám nói sao ờ bà tám chả nói sao cả à, cảm ơn chị lần sau chị lại mua bánh của tôi nữa nhé tất nhiên rồi bánh giò bà tám là ngon nhất chào bà tám nhé tôi đi nha chà mấy hôm nay bán được ghê vẫn còn sớm quá có khi từ mai mình phải làm thêm bánh để bán thôi mà không biết cái thằng bé sáng nay trả nhầm tiền cho mình nó học lớp nào nhỉ đang là học sinh thì làm gì có tiền có khi mất nhiều tiền thế còn bị bố mẹ mắng cũng nên tội nghiệp chuyện mình phải quay lại để trả tiền cho thằng bé mới được à, thằng bé kia rồi tại cậu bảo tớ trả tiền bà tám nên giờ chẳng còn tiền mà mua súng nước nữa <cười> chúng ta chơi bằng cái cũ cũng được chơi vui là chính mà cậu vừa làm một việc tốt nên vui mới phải thôi cậu đừng có ủ rũ nữa này cháu ơi dạ cháu chào bà sao giờ này bà vẫn ở đây bà vẫn chưa bán hết bánh hả à? lúc sáng bà nhận dư tiền bánh giò của cháu lúc đó bà gọi mà cháu không nghe thấy bà đợi mãi tới giờ tan trường may quá gặp được cháu ở đây rồi trời ơi bà tám thật là tốt quá vậy mà hôm trước mình còn mừng khi bà trả tiền dư cho mình nữa ôi mình thật là xấu tính thế là thế nào hả dũng cháu cháu sai rồi cháu xin lỗi bà tám sự thật là hôm qua cháu nhận tiền dư của bà mà không đem trả lại hôm nay cháu xấu hổ nên khi đưa cho bà cháu không dám nói thật bà ơi cho cháu xin lỗi nha bà cháu biết nhận lỗi là tốt rồi bà không trách cháu đâu bà già rồi nên hay quên hay lẫn bà cảm ơn cháu đã đem trả lại cho bà số tiền dư nhé cảm ơn cậu nhé Dạy cho người sắp chết Cho tôi một bát phở bò tái Của cậu đây Đúng nó rồi Nó đã được ra tù rồi cơ à Chết thật Anh để cái xe máy ở ngoài sân Anh về cất đây Em ra ngoài chợ mua thêm mấy cái khóa loại tốt nhất Đắt nhất đi Ăn đã anh Mình đã ăn được gì đâu Nó vẫn còn ngồi kia mà mà biết đâu đi tù về nó lại hoàng lương Chăm chỉ làm ăn thì sao Giang Sơn dễ đổi Bản tính khó dời Đã là tên trộm thì suốt đời vẫn là tên trộm thôi Em đừng ngây thơ như thế May mà cảnh sát cô cổ nó vào tù Khu phố mới có 2 năm được bình yên Bây giờ nó về rồi hả Nhà cửa các thứ phải cẩn thận Thôi ăn nhanh lên đi anh Kiểu gì cũng phải về trước nó Bà Hồng, cậu nghĩ có nhà không? Ờ, có chuyện gì thế cô Thương? Bà xem đi, 
cả nhà tôi sáng chỉ ra ngoài khoảng vài tiếng rồi về Thế mà về đến nhà, cửa khóa đã bị bẻ Ý cô là... Là cậu đã bẻ khóa vào nhà tôi lấy cắp đúng không? Nếu không phải cậu ở ngay sát nhà Thì làm sao trộm biết cả nhà tôi đi vắng chứ? Không phải tôi lấy Nghĩa ơi, cô phải còn làm thì nhận đi Rồi xin lỗi người ta Mau trả lại đồ cho nhà cô ấy Mẹ Cô thương à, cô bớt giận Xin lỗi cô, còn dạy cái mang Cô xem nhà mất gì Mai mốt tôi sẽ mang sang đền cô đầy đủ Không việc gì phải đền Con không ăn trộm của ai hết Cây ngay không sợ chết đứng Cô làm ơn giữ bí mật giùm tôi Nó mới ra tù Vẫn đang trong thời gian quản thúc Chuyện này mà đồn ra ngoài Chắc nó chết mất cô à Cô rủ lòng từ bi Tha lỗi cho con tôi Dù có đi ăn bài Tôi cũng sẽ đợi cô Tôi hứa đó Mẹ ơi mẹ làm gì vậy con đã bảo là con không lấy Tại sao mẹ không tin con Tại sao Tại sao mình muốn làm lại mà không ai tin Không ai tin mình Được Nếu các người đã muốn vậy Thì tôi cũng sẽ như vậy Đứng lại, đêm hôm khuya khoắt, cậu đi ra ngoài đường làm gì? 1504, đây rõ ràng là xe của ông chủ tịch xã mà Tưởng ai, hóa ra cậu Nghĩa Cái xe máy này, rõ là xe của nhà bác chủ tịch xã Sao giờ nó trong tay cậu? Ờ là, ông ấy cho tôi mượn Mượn, giữa đêm hôm khuya khoắt này ư Mau dắt xe quay lại nhà ông ấy để tôi xác minh Có chuyện gì vậy chú Đây có phải là xe của anh không Tôi bắt được cậu này đang dắt chiếc xe máy này trên đường Cậu ta nói anh cho mượn Có đúng vậy không Đúng là tôi cho cậu ấy mượn Cậu ấy nói là nhà đang có việc gấp cần xe mà Hóa ra là thế Vậy tôi yên tâm rồi Đã làm phiền cậu rồi Cậu thông cảm cho Trách nhiệm của chúng tôi là vậy mà Thôi tôi xin phép Ông Rõ ràng ông biết Mà sao còn giúp tôi Tôi còn lạ gì cậu chứ Cậu là Nghĩa Con bà Hồng ông Trung ở thôn 2 phải không Ngày xưa tôi cũng có quen biết ba cậu Ba cậu rất hiền lành Chất phát lắm Ai cũng quý ông ấy Tôi thấy cậu vẫn còn rất trẻ Còn cả cuộc đời dài ở phía trước Tôi muốn cho cậu một cơ hội sửa sai Để làm lại cuộc đời Làm lại cuộc đời ư Khó lắm Đến cả ba mẹ Những người tôi yêu thương nhất Cũng không một ai tin tôi Trong mắt họ tôi mãi cũng chỉ là một tên trộm Giờ có muốn làm lại Cũng không ai còn tin tôi nữa Cậu đã để mất lòng tin một lần để có lại được nó không phải dễ Nếu cậu thật sự muốn tu thân Thì chỉ còn cách là Cố gắng sống thật tốt để chứng minh Tất cả là do bản thân mình quyết định Không thể mong chờ vào người khác Nhưng mà chàng trai tôi tin cậu Cảm ơn ông Nhất định Nhất định tôi sẽ không phụ lòng tin của ông Con nít đáp trả Yeah, mình thắng rồi Không chịu, chơi lại ván khác đi Được, thích thì chơi Yeah, mình thắng rồi Không chịu, chơi lại ván khác đi Đám trẻ ranh này ầm ĩ quá Làm mình nhầm lẫn hết cả rồi Này, lũ trẻ kia, đi chỗ khác mà chơi Ồn ào quá Ơ, ờ, chúng cháu có làm gì đâu ạ à? Hừ, chúng mày còn muốn làm gì nữa Không đi ngay khỏi đây Ông thả chó ra đuổi cắn cho cả lũ bây giờ Thiếu gì chỗ chơi mà ngày nào cũng ngồi trước nhà ông cãi nhau in ỏi lên thế. Thôi, ta ra gốc đa cần quán nhà bà Bảy chơi vậy. Phải đấy, đi thôi. Nhưng mà mình có làm gì ông ấy đâu chứ. 
Người đâu mà khó tính thế không biết Thật đáng ghét Yên tĩnh thế này mới tính toán được chứ Nghe cái tiếng này sao mà thích thế Cha cha tính nốt nào Cháu chào ông ạ à. Cháu chào ông Ừ mua gì không bán nợ đâu nha Không ạ à, cháu có tiền Ông bán cho cháu một hào cam thảo ạ à. Ừ, được rồi Đây, một hào Dạ, cháu cảm ơn ạ à. Nào, mua gì? Dạ, cháu cũng mua một hào cam thảo ạ à. Hả? Thế sao không bảo luôn? Để người ta cất đi rồi mới nói Dạ, ông có hỏi gì đâu ạ? À? Được rồi, chờ tí Này, đây Vâng ạ, à, cháu xin ông Nào, cũng một hào cam thảo phải không? Dạ không ạ à. Ừ, được rồi, thế chờ ta tí Nào, mua gì nhóc? Dạ, cho cháu năm xu cam thảo ạ à. Hả? Sao mày bảo không mua cam thảo? Cháu bảo không mua một hào cam thảo đấy chứ Vì cháu mua có 5 xu mà Ông có bán không? Bán, bán à, à. Thôi, ông không bán nữa Mày đi đi cho ông nhờ Hãy like, comment, subscribe kênh Để xem thêm những video mới nhất nhé